Lo de hoy. El Palacio Municipal se prepara para ser entregado el próximo 15 de octubre. A un poco más de dos meses de distancia, ha iniciado una serie de comentarios y señalamientos sobre la administración de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco. Pero ella ayer firmemente ha dicho que va a entregar una administración sana financieramente y sin deuda. Ella presume que incluso ha sido la mejor administración que muchos gobiernos estatales, regionales. Así lo dijo ella el día de ayer. Y bueno, ella se está manifestando en el sentido de que va a entregar buenas cuentas más allá de los comentarios, más allá de los señalamientos y de la renuncia de su tesorero municipal la semana pasada. Estamos ahí y el Palacio Municipal está precisamente preparando ya la salida de esta administración y la llegada de la gestión del panista Eduardo Rivera. Por lo pronto, es tema del día. Por otra parte, ha aumentado el número de contagios de COVID. En el fin de semana fueron 1,196, un promedio de 400 diarios entre viernes, sábado y domingo. Un tema sin duda importante porque Puebla no había tenido jamás un fin de semana en toda la pandemia con tantos casos como se dieron el día de ayer. Se anunciaron ayer de este, el fin de semana con más contagios que se dieron. Además, se sigue aumentando el número de demanda de camas en los hospitales COVID. Hay más de 600 en este momento utilizadas y los hospitales privados reportan que también empiezan a saturarse de pacientes con COVID que van a una atención de seguros o con sus propios recursos, pero que ya no tienen espacios suficientes los principales hospitales privados aquí en la capital poblana. El tema de los contagios continúan. Esta mañana lópez Gatel en la conferencia dijo que eh, es una pandemia, es un que se está en esta tercera ola con más contagios, pero con menos muertes. Así lo dijo el subsecretario. Por otra parte, a partir de hoy empiezan vacunas en 12 municipios de las regiones de Tepeaca y San Martín Texmelucan para los mayores de 40, eh, 30, 40 y 50 años se van a empezar a aplicar vacunas. Le debo comentar que eh, una nota de veras lamentable, luctuosa, falleció el contador Rafael Moreno Valle Suárez, el padre del ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien e hijo del gobernador, del doctor y general Rafael Moreno Valle, pues don en Rafa, Chacho, como lo conocían, falleció después de una larga agonía. La solidaridad con su familia, por supuesto, con su esposa Gaby y con su hija Gaby también en estos momentos siempre difíciles. En más información, déjeme decirle que la empresa Bonafot demandó ayer a los pueblos indígenas que tomaron sus instalaciones el domingo. El asunto sigue complicándose, pero el gobierno del estado ha fijado que se aplicará la ley tajantemente a quien la violente. Por cierto, hablando de ley, en la Universidad de las Américas, mientras ayer la Fundación Jenkins decía que hay una orden de un juez para devolverle, un juez federal, el juez tercero de distrito, para devolverles las instalaciones, la, el nuevo patronato dijo que no hay tal, que no tiene ningún ordenamiento y que por lo tanto sigue manteniendo el uso de las instalaciones, aunque empezaron ayer las clases en forma virtual en la Universidad de las Américas y las empezaron la gestión precisamente de la familia Jenkins. Ayer la Secretaría de Educación Pública dio a conocer, el secretario se reunió con los directores, los coordinadores, y ahí se le quedó en claro que se está estableciendo la ruta para el regreso híbrido a clases a partir del 30 de agosto. El secretario de Educación fue puntual, tajante, en el sentido de que los padres tienen que llevar a los hijos precisamente a las escuelas. Es el asunto, es el reclamo. Ayer fue la posición. La Comisión Permanente del Congreso determinó ayer que sí habrá el día de mañana eh, sesión extraordinaria para determinar el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Uno de ellos eh, que es acusado de violación. Vamos a ver hasta dónde llegan. Y Mauricio Toledo, que es actualmente diputado electo por San Martín Texmelucan, acusado por eh, eh, enriquecimiento ilícito cuando fue alcalde de Coyoacán. Bueno, pues él se dice que ya está amparado. Vamos a ver hasta dónde llega, pero mañana hay sesión extraordinaria de los diputados. 
También le informo que una gasera de Puebla de, 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 de Huejo Chingo fue clausurada por la Profeco por vender por arriba del precio tope fijado. El canciller Marcelo Ebrar el día de hoy fija una posición que demanda a la Organización eh, de las Naciones Unidas que se determine que las vacunas que aprueba la OMS, la Organización Mundial de la Salud, puedan ser generalizadas y no se tenga que explicar en dónde fueron envasadas. El caso concreto es que, bueno, pues se pide que todos los que hayamos tenido vacunas podamos ingresar a otros países. Y finalmente se destrabó en la madrugada el tribunal, eh, el problema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al determinar como presidente al magistrado Felipe Fuentes. Con ello se acaba el asunto y renunciaron los anteriores a la posición que tenían. Lo de hoy.